Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando estén viendo este video. Hoy quiero hacer la cuarta entrega de esta secuencia sobre el desarrollo del concepto de olobionte y ahora en particular quiero tratar el tema de microbiota y sistema nervioso central. La idea es hablar del eje intestino-cerebro, fundamentar en, desde lo que se conoce y sabemos hoy de enfermedades neurodegenerativas en medicina humana eh, y tratar de cerrar la asociación con algunas de las cosas que vemos en medicina veterinaria. Eh, el sistema nervioso central está constituido básicamente por dos partes principales. Eh, lo que es el sistema nervioso central van a estar compuestos por el cerebro y la médula espinal. Lo que es el sistema nervioso periférico está compuesto por todos los nervios que se ramifican a través de todo el cuerpo, eh, desde la médula espinal a todas las vísceras y a todos los órganos del cuerpo. Eh, el sistema nervioso central es el responsable de transmitir señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. De esta manera, todo lo que hacemos, toda la actividad del sistema nervioso central tiene que ver con controlar la capacidad de movernos, de respirar, de ver, de pensar y todo lo que a ustedes se les ocurra. Los componentes de este sistema nervioso central, básicamente la célula que tiene más prensa es la neurona, eh, pero además hay otras células como las células de la microglía derivadas del sistema inmune, los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependemales. Todas estas células conforman tejidos, estos tejidos conforman órganos y estos órganos conforman el sistema. Eh, vamos a hablar de un eje intestino-cerebro sabiendo que hay señales moleculares del microbioma intestinal que influyen en la función de las células cerebrales. La microglía, esas células, está constituida por esas células eh, derivadas del sistema inmune, eh, son muy importantes en la defensa y el desarrollo del cerebro y la homeostasis se ve influenciada por la microbiota. Se ha observado que si se obtienen ratones sin microbiota, eh, estos individuos presentan desarrollo y defectos en la estructura microbial y la función de estas microbias y se deterioran las respuestas inmunes innatas. El microbioma materno influye en el desarrollo microbial eh, prenatal y las perturbaciones microbiales pueden manifestarse de manera diferente según los sexos, masculino o femenino. Eh, las dibiosis más microbianas eh, pueden generar disfunción microbial y se han descrito en muchas enfermedades eh, neurológicas. Estas señales endógenas y ambientales son importantes para el, para el desarrollo de un cerebro sano y una neuroinmunidad equilibrada. Me parece importantísimo rescatar el concepto de neuroinmunidad. Eh, con respecto a la microbiota y la salud intestinal, eh, hoy sabemos que el microbioma intestinal y puntualmente la disbiosis, que es esa poca variabilidad de microorganismos sanos o mensales benéficos, eh, esas alteraciones eh, en, en detrimento de lo que es la salud intestinal, pueden causar trastornos en el estado de ánimo, pueden generar trastornos de neurodesarrollo en edades tempranas, incluso en estados prenatales, y pueden generar trastornos neurodegenerativos al verse alterada esa comunicación cerebro-intestino. Eh, los probióticos pasan a ser una terapia emergente actualmente que son de suma, de suma interés científico y hay infinidad de desarrollos y trabajos que están eh, abocándose a este, a este vínculo. Hoy sabemos que los ácidos grasos de cadena corta derivados de la dieta promueven las células T reguladoras para contrarregular la autoinmunidad del sistema nervioso central. Y hemos visto que la microbiota intestinal modula células T meningias, básicamente por la interleuquina 17 y los linfocitos T gamma delta, ¿se acuerdan esos linfocitos T del sistema inmune innato? Que impactan en la patogénesis de una lesión cerebral isquémica. El estudio de la interacción entre microbioma y neuroinmunidad en la salud y la enfermedad todavía está recién empezando, ¿no? Hay mucho por desarrollar. Insisto con esto, microbiota intestinal puede tener un impacto en enfermedades neurológicas inflamatorias del desarrollo y enfermedades neurodegenerativas. Los metabolitos microbianos pueden actuar como moduladores positivos del eje intestino-cerebro 
y potenciar las células inmunitarias, lo que ejerce un efecto protector sobre la progresión de la enfermedad neurodegenerativa. La alteración del equilibrio entre las especies microbianas puede ser dañina y estar asociado a la, con la progresión de enfermedad neurodegenerativa. La desregulación de bacterias gram negativas en el área gastrointestinal puede producir metabolitos dañinos como endo y exotoxinas, sacáridos y, y placas amiloides. Los lipopolisacáridos pueden traslocarse e intensificar enfermedades neuroinflamatorias como la enfermedad de Alzheimer. Las citoquinas pueden inducir la desregulación de la microbiota aumentando la permeabilidad intestinal e influyendo en la diversidad de las bacterias intestinales. Es muy importante analizar cómo es la comunicación de este intestino-cerebro. Básicamente, el mediador, el mensajero, son los ácidos grasos de cadena corta, eh, que son pequeños ácidos orgánicos producidos por las distintas cepas bacterianas eh, después de fermentar la fibra alimentaria no digerible. ¿Qué es eso? Es un prebiótico. Eh, esos polisacáridos derivados de plantas, metabolismo de aminoácidos en el intestino, todos estos ácidos grasos de cadena corta tienen funciones fisiológicas como la activación de factores tróficos, la gestión de la energía y la fabricación de células T reguladoras. Eh, también pueden actuar como moduladores epigenéticos y están implicados en varias enfermedades neurológicas. La, el microbioma produce los ácidos grasos de cadena corta como el ácido propiónico, el butírico, que tienen efectos positivos en la regeneración del sistema nervioso central y la, entre, y la integridad de la barrera hematoencefálica. Eh, se ha observado en humanos que pacientes con la enfermedad de Alzheimer tienen niveles disminuidos de bacterias productores de butírico y niveles alterados del pH intestinal, lo que permite la propagación de bacterias oportunistas. Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo y neuroinflamatorio que causa demencia en personas mayores. Se caracteriza por la pérdida de la sinapsis la acumulación de proteínas insolubles, esas placas de amiloide que mencionaba antes, la muerte neuronal, el deterioro de la memoria y la cognición. Actualmente hay 50 millones de personas afectadas en el mundo y se estima que para el año 2050 puede haber alrededor de 152 millones de personas afectadas. No es un problema menor. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta alrededor del 1% de la población mayor de 60 años eh, la muerte de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, compacta, es característica en la enfermedad de Parkinson, lo que provoca síntomas como temblores, radiquinesia, rigidez muscular y problemas en la estabilidad postural. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por trastornos gastrointestinales como náuseas, estreñimiento, vómitos, motilidad crónica reducida y cambios en la microbiota intestinal. Una vez más vemos este vínculo estrecho entre salud intestinal y salud neurológica. Los orígenes de la enfermedad de Parkinson son el resultado de muchos factores, como el aumento de la edad, factores poligénicos, eh, y toxinas y agentes infecciosos. La microbiota tiene un impacto en la progresión de la enfermedad, lo que se ha establecido en los experimentos de trasplante fecal, o sea, el, el trasplante de, de, de bacterias comensales a pacientes con Parkinson. Siguiendo el repaso de enfermedades neurodegenerativas, dos palabras sobre esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca la mielina de los axones causando inflamación y desmielinización. Se eh, ha observado una disbiosis moderada en pacientes con esclerosis múltiple y la reducción de ciertas especies bacterianas en animales como el cefalomielitis autoinmune. La microbiota intestinal puede desempeñar un papel en el desarrollo de la esclerosis múltiple, ya que se ha encontrado que los niveles bajos de ácidos grasos de cadena corta en la microbiota intestinal pueden desregular las funciones de las células T regulatorias, lo que lleva a, la toleran a una tolerancia inmunológica insuficiente. Esto es, los ácidos grasos de cadena corta producidos por la microbiota viajan en distancia, absorbidos en sangre al cerebro, se desregulan las células inmunes, las responsables de la tolerancia, esa microbría que hablábamos antes, y se generan trastornos neuroinflamatorios que terminan colaborando en el desarrollo de la patogenia de una esclerosis múltiple. 
llevando a la consiguiente desmielinización. Eh, en el caso de eh, la esclerosis lateral amiotrófica, LELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a células nerviosas responsables del control muscular, no se ha demostrado una relación directa con la microbiota intestinal, sin embargo, algunos estudios sugieren que ciertas bacterias intestinales pueden tener un papel en la regulación del sistema nervioso y esto es importante y me parece una punta para seguir desarrollando en el sistema. Estudiar la influencia de la microbiota intestinal en la esclerosis múltiple y en ELA eh, pueden proporcionar nuevas perspectivas para el desarrollo de terapias y enfoques de tratamientos más efectivos en el futuro. Hablando también de trastornos del espectro autista, la esquizofrenia y trastornos de déficit de atención con hiperkinesis. Eh, el, el TEA, el trastorno de eh, espectro autista, se caracteriza por un comportamiento repetitivo, problemas de comunicación social, deterioro cognitivo que comienza en la primera infancia. Se cree que más del 50% de la neurobiología en el trastorno del autismo está determinado por factores no genéticos. Eso es un tema importante. La esquizofrenia es un trastorno neuropsicológico grave que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial y la microbiota intestinal de pacientes con esquizofrenia muestra una menor diversidad de microbiomas y una abundancia de proteobacterias. ¿Qué es esto? Una disbiosis. O sea, el, el, la mayoría de los pacientes con esquizo, esquizofrénicos tienen una disbiosis a nivel de microbiota intestinal. El trastorno de, eh, trastorno de atención con hiperactividad eh, se ha observado que el microbioma intestinal de pacientes adolescentes y adultos con TDA indicó cambios y desequilibrios en la microbiota intestinal seguidos de niveles elevados del género bifidobacterium y gartela. Se relacionan con la formación de precursores de dopamina potenciados y la relación con el desarrollo del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Hay que estudiar la influencia del microbioma intestinal en estos trastornos porque puede proporcionar nuevas perspectivas en el desarrollo de terapias y enfoques de tratamiento más efectivos. O sea, lo que yo veo es que eh, en, es, en esta etapa eh, de, de, la, de mi vida científica, encontrar esto es como una perla, ¿no? O sea, eh, siempre pensamos en, en, en fármacos para la, esas alteraciones neurodegenerativas, neuroinflamatorias, y quizás tenemos soluciones mucho más accesibles en, en probióticos, ¿no? Entonces me parece importante, sin desatender una, estar atentos a la otra. A modo de síntesis, eh, yo creo que la salud del microbioma intestinal es un factor importantísimo en la prevención de enfermedades neurodegenerativas, trastornos psiquiátricos y varios factores como la dieta, los hábitos alimenticios, la ubicación geográfica, el sexo, pueden afectar la composición del microbioma intestinal. La ingesta de ácidos grasos poliinsaturados y omega-3 puede proteger contra el desarrollo de enfermedad neurodegenerativa, mientras que el consumo excesivo de grasas animales puede aumentar el riesgo de estas enfermedades. Se ha demostrado que las hormonas sexuales tienen un papel importante en la salud mental y la prevalencia de trastornos psiquiátricos y neurodegenerativos. Esto aplicado a medicina humana, eh, siempre digo lo mismo, como médicos veterinarios nosotros atendemos eh, machos, hembras y castrados, ¿no? con lo cual la incidencia y el impacto de las hormonas sexuales eh, cambia y modifica rotundamente en una especie, ni hablar cuando hablamos de más de una especie, hablando de caninos felinos. Entonces, eh, acá, acá tengo claro la, la diferencia y, y lo importante de la medicina veterinaria y, y, y la apertura de cabeza que tenemos que hacer cuando leemos estos trabajos, ¿no? O sea, eh, cuánto más fácil es la medicina humana desde este punto de vista, cuando tienen una sola especie y a lo sumo tienen macho y hembra. Eh, los pacientes con la enfermedad de Parkinson suelen tener una composición de microbioma alterada en comparación con los controles. Eh, por último, se destaca la correlación entre la microbiota intestinal, el sistema inmunitario, el cerebro, la salud mental y el comportamiento. Eh, con una mayor comprensión de esta relación podemos desarrollar terapias más efectivas para prevenir enfermedades en el futuro. Y acá es importantísimo, todas las líneas de investigación científica que están en el desarrollo y en, la, en, en el estudio de la comprensión de este concepto de olobionte, microbioma, microbiota, eubiosis, disbiosis, hacen fuerte eh, ejercicio 
de resaltar la administración de probióticos en la prevención de enfermedades, ¿no? eh, cosa que eh, cuando veamos la próxima entrega voy a hablar exclusivamente de estilos de vida, hábitos dietarios en humanos y bueno, hablaremos un poco, retomaremos este concepto. Eh, a años luz en medicina veterinaria me parece fundamental que empecemos a desarrollar y profundizar más estas ideas. Eh, ahora, hablé durante bastantes minutos sobre Alzheimer, trastorno de espectro autista, eh, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, eh, ELA. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con la veterinaria? Bueno, nosotros en veterinaria tenemos cuadros de enfermedad neurológica que podrían llegar a ser similares en algunos casos. Por ejemplo, un moquillo en fase neurológica es una desmielinización de características autoinmunitarias o inmunomediadas producto del pasaje de un virus, un morbidivirus para mixovirus, que, que es el distemper. Eh, habiendo pasado la infección viral, nos quedan las lesiones neurológicas que en algunos casos eh, pueden ser reversibles, en otras regresan parcialmente y en otras pueden ser determinantes de muerte del paciente. Esto no es distinto de, lo, de las lesiones desde el punto de vista histopatológico que vemos en una esclerosis múltiple, en una enfermedad de Guillain-Barré. Entonces me parece importante empezar a unir en el campo, de, al menos de las hipótesis, y, y investigar y progresar en el desarrollo de todo lo que es el uso de probióticos en el manejo de estas patologías. Eh, cuando hablamos de Alzheimer, y pienso en, en, en un canino felino geronte, y cada vez tenemos pacientes de mayor edad, eh, y, y todo este concepto de déficit cognitivo, lo importante que es, y, y, y pienso qué poco que sabemos de... Eh, eh, genómica de la microbiota, sabemos poco del microbioma canino, poco del microbioma felino, eh, y, y sin embargo tenemos pacientes con déficit cognitivo. Trabajemos con probióticos en nuestros viejos, me parece fundamental. ¿Cuántas veces tratamos pacientes caninos, sobre todo con ansiedad y, y trastornos hiperginéticos, no?, eh, y, y, y seguro que si uno pudiera trabajar sobre su microbiota, eh, a, a mediano plazo tendríamos cambios en esa ansiedad, en esa hiperquinesis, que sin duda van a estar reforzados por una correcta eubiosis, una, una saludable eubiosis intestinal. Y bueno, la administración de probióticos sabemos que van a afectar positivamente en la salud mental de ese paciente hiperquinético, de ese paciente ansioso. ¿Está? Entonces me parece muy importante que podamos trabajar con, con estas ideas, empezar a que esto sea un granito de arena y que se disparen las búsquedas. He encontrado toneladas de información, hay, hay muchos trabajos científicos, están invitados a, a, a pedirlos, ya me han pedido de los videos anteriores algunos papers, con gusto se los mandamos, sea por la página de Pablo Mauro y la inmunología veterinaria, me lo piden si no en, en Instagram, por Pablo Mauri, Inmunología y Fitomedicina, eh, y si no, eh, vía canal de YouTube, se meten, le ponen clic, le ponen me gusta, se suscriben, y seguimos trabajando para facilitar la comunicación de lo que, al menos para mí, fue una novedad. Les quiero agradecer a todos, espero que sea de utilidad, que despierte alguna curiosidad y que, bueno, eh, nos estamos viendo en la próxima entrega donde vamos a hablar de una especie particular, lo que yo llamo los bípedos implumes, o sea, los seres humanos, eh, donde hago un pequeño raconto histórico de lo que fue eh, la evolución del hombre y sus hábitos dietarios. Pero eso lo vamos a charlar en la quinta y última entrega de esta secuencia que es el odiante. Les quiero agradecer a todos la participación. Si les resultó de interés, difundan estos videos. Y bueno, nos vemos a la vuelta de la esquina. Muchas gracias.